তথ্য প্রযুক্তি আইনের মামলায় বিএনপি নেতা আমির খসরুর জামিন না মঞ্জুর কারাগারে প্রেরণ বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ তৈরির উদ্যোগ সিটি কর্পোরেশনের প্রকল্প ব্যয় দেড় হাজার কোটি টাকা এবং বাংলাদেশ জিম্বাবুয়ে এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ সামনে রেখে হোটেল স্টেডিয়ামের নিরাপত্তা মহড়া শুনছিলেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি একুশের চট্টগ্রাম সংবাদে আপনাদের সাথে আছে মিস্টার জাহান তথ্য প্রযুক্তি আইনের মামলায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসু মাহমুদ চৌধুরীর জামিন আবেদন না মঞ্জুর করে জেলে পাঠিয়েছেন আদালত দুপুরে মহানগর দায়রা জজ আকবর হোসেন মৃধা এই নির্দেশ দেন এর আগে হাইকোর্টে জামিন আবেদন করা হলে আদালত ছয় সপ্তাহের জামিন মঞ্জুর করেন জামিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর গত সাত অক্টোবর মহানগর দায়রা জজ আকবর হোসেন মৃধার আদালতে জামিনের আবেদন করা হয় আদালত একুশ অক্টোবর পর্যন্ত জামিনের মেয়াদ বাড়িয়ে শুনানির দিন ধার্য করেন গত চার আগস্ট তথ্য প্রযুক্তি আইনে খসরুর বিরুদ্ধে মামলা করেন চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জাকারিয়া দস্তগি নগরবাসীর ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্ট আর বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এই লক্ষ্যে সকালে নগর ভবনে দুই সংস্থার মধ্যে সই হয় সমঝোতা চুক্তি বিদ্যুৎ প্লান্টে স্থাপনে ব্যয় হবে প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি মহানগরী পরিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্যসম্মত হবে বলে মনে করেন সিটি মেয়র বিপ্লব মজুমদার ক্যামেরায় রিপোর্ট করছেন হাসান ফেরদৌস চট্টগ্রাম মহানগরী এলাকায় প্রতিদিন খাল বিল নালা নর্দমায় ফেলা হচ্ছে দু হাজার থেকে আড়াই হাজার ম্যাট্রিক টন বর্জ্য এই উচ্ছিষ্ট বর্জ্য কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্যোগ নিয়েছে সিটি কর্পোরেশন আর প্রকল্পে সহায়তা দিতে এগিয়ে এসেছে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড সকালে নগর ভবনে দু সংস্থার মধ্যে সই হয় সমঝোতা চুক্তি পঁচিশ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি স্থাপন করা হচ্ছে চট্টগ্রামের হালি শহরে আগামী তিন বছরের মধ্যে এটি উৎপাদনে যাবে বলে জানিয়েছে পিডিবি জাতীয় গীত থেকে চট্টগ্রাম অঞ্চলে কোনো বিদ্যুৎ নিতে হবে না আমরা বরং চট্টগ্রাম থেকে আমরা জাতীয় গীতে আমরা বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারব বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সংযুক্ত হবে বলে জানান বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা সিটি কর্পোরেশন থেকে প্রয়োজনীয় বর্জ্য দেওয়া হবে এবং সিটি কর্পোরেশন সেই পাওয়ার প্ল্যান্টে দোর গোড়ায় পৌঁছে দিবে সেখান থেকে স্পন্সর কোম্পানি তারা বর্জ্যতা পরিমাপ তারা বুঝে নেবেন নগরবাসীর ফেলে দেওয়া বর্জ্য দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের মধ্য দিয়ে চট্টগ্রাম পরিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্যসম্মত শহরে পরিণত হবে বলে জানান সিটি মেয়র বর্জ্যগুলো যদি সরাসরি সঠিকভাবে আমরা সংগ্রহটা করতে পারি প্রত্যেকটা সিটি কর্পোরেশন করতে পারে বা পৌরসভাগুলো করতে পারে তাহলে শহর অনেক পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে এবং এটা পরিবেশ বান্ধব হবে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি নির্মাণে ব্যয় হবে প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা এখান থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ সরকার ভর্তুকি দিয়ে কিনে নেবে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা হাসান ফেরদোস একুশে টেলিভিশন চট্টগ্রাম চার দফা দাবিতে পঞ্চম দিনের মতো চলছে চট্টগ্রাম পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মিটার রিডারদের অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি সকালে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি একের পটিয়া কার্যালয়ে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন মিটার রিডার কাম মেসেঞ্জার কর্মীরা পরে সমাবেশে ঐক্য পরিষদের সভাপতি মোহাম্মদ মহিউদ্দিন অবিলম্বে চাকরি নিয়মিতকরণ সহ চার দফা দাবি মেনে নেওয়ার আহ্বান জানান কর্মবিরতির কারণে অচল হয়ে পড়েছে সমিতির স্বাভাবিক কার্যক্রম রোটারি ক্লাব অব চট্টগ্রাম মিড টাউনের উদ্যোগে চৌত্রিশতম ইনস্টলেশন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সভায় বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ প্রফেসর ড মইনুল ইসলাম দরিদ্র ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর সহায়তায় বিত্তবানদের পাশাপাশি সর্বস্তরের মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান এ সময় রোটারি ক্লাবের সাবেক জেলা গভর্নর আব্দুল আহাদ উপস্থিত ছিলেন পরে দরিদ্র নারীদের সেলাই মেশিন এবং মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেওয়া হয় বাংলাদেশ জিম্বাবুয়ে এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ সামনে রেখে ক্রিকেটারদের আবাসিক হোটেল চট্টগ্রাম রেডিসন ব্লুভিউ এবং জহুর আহমেদ চৌধুরী ক্রিকেট স্টেডিয়ামে নিরাপত্তা মহড়া হয়েছে সকালে অনুষ্ঠিত মহড়ায় অংশ নেয় সিএমপি পুলিশ বিশেষায়িত সোয়াত টিম বোম ডিসপোজাল ইউনিট সহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা 
স্টেডিয়াম এবং হোটেলে ক্রিকেটারদের নিরাপত্তা জীবন রক্ষা এবং দুষ্কৃতিকারীদের গ্রেফতার বিষয়ক প্রস্তুতি মহড়া হয় এতে নেতৃত্ব দেন নগর পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার মাসুদুল হাসান 24 ও 26 অক্টোবর চট্টগ্রামে হবে বাংলাদেশ জিম্বাবুয়ে ওডিআই সিরিজের শেষ দুটি ম্যাচ আর 22 নভেম্বর চট্টগ্রামে শুরু হবে বাংলাদেশ ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম টেস্ট কক্সবাজারের টেকনাফে 70000 পিস ইয়াবা উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবি টেকনাফ বিজিবি দুই ব্যাটালিয়ন জানায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভোরে মৌলভীবাজার এলাকায় অভিযানে নামেন তারা এই সময় ধান ক্ষেতের মাছখানের একটি কুড়ে ঘরে তল্লাশি চালানো হয় এক পর্যায়ে স্তূপাকৃত ময়লার বস্তা থেকে 70000 পিস ইয়াবা উদ্ধার করেন বিজিবি সদস্যরা কক্সবাজারের টেকনাফ পৌর বাস টার্মিনালের নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন হয়েছে সকালে ভবনের উদ্বোধন করেন উখিয়া ও টেকনাফ আসনের সাংসদ আব্দুর রহমান বদি এ সময় নয়টি ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও নারী কাউন্সিলররা উপস্থিত ছিলেন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রমাণ করেছেন নৌকায় ভোট দিলে জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তন হয় তাই আগামীতেও নৌকায় ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান তারা प्रकल्प এবং বাংলাদেশ জিম্বাবুয়ে এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ সামনে রেখে হোটেল স্টেডিয়ামে নিরাপত্তা মহড়া সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ডাইস টিভি ডট কম এই ওয়েবসাইটে এছাড়াও ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ পরের সংবাদ সন্ধ্যা সাতটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল একুশের সাথেই থাকুন